。明明家里穷的只能吃草，我却搞到了一车红烧肉。因为大哥临终前让我娶大嫂，我要让大嫂顿顿有肉吃。老三老四一大早就出了门，这都快傍晚了，怎么还没有回来？应该快了吧。还他娘！我怎么闻到一股肉味，喷香喷香的？想吃肉想疯了吧？一天到晚就想着肉。我怀孩子的时候也没你馋。老娘还想再训，结果这边一张嘴，还没来得及说话，也闻到一股喷香的味道，顺着风送进鼻子里。不对，就是有肉味，我也闻到了，应该是书记家又招待上面来的干部了。是老三他们回来了，还带了一车子东西，都出来接一下。怎么这么晚才回来，还弄了一脸灰？秀秀，老二。赶紧给他俩拧把毛巾！大嫂和二姐赶紧去拧了一把毛巾。二姐按住老四的脑袋，跟擦牛粪蛋子似的，给老四擦的鸡哇乱叫。二姐，二姐，我这是脸，你下手轻点啊！你也知道是脸了，看让你自己糊了成什么样子了。大嫂手中拿着毛巾来到大力面前，两人四目相对，大嫂脸上已经红了起来。大力，你，我给你也擦一下吧。大力见大嫂这样，自己也尴尬。本来还好，但现在让大嫂这么一搞，弄得好像武松从了潘金莲，两人合伙弄死了大哥一样。我们明明很清白的、嗯，谢谢嫂子，我自己来吧。三哥，你带什么好吃的回来了呀？给幺妹买了肉。哇，我没看错吧？居然还有红烧肉！哎呦，我就说我闻到肉香了，还他娘！蒸锅米饭，今天吃精米的。行，好久没见过这么多菜了，今天咱家也奢侈一把。秀秀，老二，把菜回下锅，热一热，这么大的油水。吃凉的肯定拉肚子。大嫂和二姐赶紧把菜端去热，等米饭蒸好，菜也热好了，一家子围坐在一起，闻着炒菜的香气，嘴里忍不住疯狂分泌着唾液，香，真特喵的香，开吃开吃。只见桌子上筷子横飞，红烧肉最受青睐，也好在这盘子红烧肉是梅姐开口加了量，不然一个眨眼就该见底了。哟呵，这红烧肉软烂香甜，肉里带着的糖。酱汁将肉香又拔高了一个层次，不得不说，知味楼的厨子还是有两把刷子的。一块肉下肚，大力感觉整个人都轻了几分，结果一歪头看见大嫂捡着小炒里的素菜，一口一口细细的嚼着。红烧肉就这么点，稍微磨叽磨叽，那可就真一口都吃不上了。随后敲摸加了一筷子红烧肉放进大嫂林秀秀的碗里，而大嫂却被大力这举动吓了一跳。当家的走了才多久，想叔辞这就忍不住了。安说以寒松留下的遗言，自己以后就归小叔辞了。可。这是怎么就这么别扭呢？一家人吃饱喝足，脸上都洋溢着快乐的笑容，少有能感受到生命的美好。今天这一天过得跟做梦似的，早上吃鸭蛋，晚上吃红烧肉，神仙一样啊！八六年代穷苦人家的生活，不说大鱼大肉，能见到荤腥就很不错了。至少村子里能吃得上肉的，绝对屈指可数。见大伙都高兴，大力也觉得非常满足。爹，这是今天卖野鸭蛋的钱，你拿着吧。横叔是你自己挣来的，你年岁也不小了，自己留着吧。成。那这一百块钱我就自己留着了，多少？一百块钱啊？还是我给你收着吧，你拿着，容易掉了。那行，我就留三十，有别的用，这些你拿着，该还债还债。三，等回头家里卖了粮食，爹一定还你。这钱我估摸着不用还了。为啥？大力也不知道该怎么解释。难道说大哥死了，大嫂我接手了，这账我也接了？是确实是这么一个事，但他不能这么说，不然怎么听都奇怪。过段时间你就知道了。瞥了一眼旁边的林秀秀，大力心里不由得生出一丝欢喜。大嫂的模样身段没得说，性情方面也是极好的。嫂子，咱俩的事情。没等大力把话说完，就看见林秀秀仿佛受惊的小兔子一般，慌慌张张的跑到了屋里。咦，嫂子咋了？可能是红烧肉吃的太油，有点拉肚子。你们俩给我记住了，大嫂命苦，刚过门大哥就走了，但大哥不在了，你们也得敬嫂子。要当做长辈来对待，谁要是在嫂子面前吆五喝六的，你跪到二姐的跟你们翻脸。这要是让二姐知道了大哥的嘱托，得是一个什么样的心情？三哥，明个还去猛鬼峡不？我提前准备驾车，合着你光顾着车是吧？跟你说了，去猛鬼峡得等刮过东南风，超过一天时间没风，瓦斯重新聚集，还是谁进去谁死？看看吧，明天要是情况好再说。好的，三哥。嘿嘿。听到二人的谈话，老五也走了过来。三哥，四哥。我能跟你们去不？你就算了，你四哥辍学好几年了，再想拾起来也难。现在家里就你还在上学，你就好好学习，等今年期末考试成绩好了，哥带你吃好吃的。那好吧。第二天一大早，大力跟老四就爬起来又去了一趟猛鬼峡。在今天有准备的情况下，俩人收获更多，两个尿素袋子装的满满的。等从猛鬼峡出来，送去知味楼的时候，梅姐和老陈都看呆了。你们这真是从猛鬼峡里弄呢？不会是养殖场出来的吧？咱淮东这一片就没听说过啥养殖场吧？呵呵，只要东西好，多少我都要。昨天市里有领导来吃了野鸭蛋，那是交口称赞，说就是比普通鸭蛋好吃。
，回头还要带朋友过来。老陈带着人数了下，足足两百零三个野鸭蛋，大力给抹了个零，还是算一百块钱。这以后就是咱们知味楼的特色菜了，限量供应，一盘一块八毛钱，我挣个零头。一盘两个野鸭蛋，这八毛钱的零头可不少啊。梅姐，这次送完，估计真有段时间不能来了，还有别的事情要忙。小老弟，你这是不是跟我抬价呢？我实话跟你说，只要东西正，价格尚且还能给你往上走走，你实诚点成不？这次送来的野鸭蛋可不少。梅姐，你要是招待高端客户，一时半会肯定弄不完。现在着什么急啊？高端客户，你这词整的有点意思。不过你说的也没错，我那确实是高端客户。可是人也不少啊，你那点野鸭蛋，撑个两个礼拜也就到头了。梅姐，那玩意不好弄，我真不糊弄你，不然你有钱，我没有不挣的道理，我尽量一个月内再给你送进来，到时候尽量多搞点，你看怎么样？成，那这话说了可得算啊。寒暄了几句，大力就带着老四离开了知味楼。三哥，咱现在干啥去？找个搪瓷厂，我要搞一批搪瓷缸子和痰盂子，接下来三哥带你干票大的。嘿嘿。